，人送进去有多久了？回皇后娘娘，大概半个时辰了。看来这个应该没什么问题了。本宫也总算是完成了皇上交代的任务。一、二、三。张三李四。这已经是第六个了，看来官宦家的千金小姐胆子都太小了。下次不如换几个粗鲁的民间女子试试。本宫乏了，你们几个守好别院大门，别让闲杂人等进入，免得又吓破了胆子。是。公子，您看，不用管，我倒想看看，他能给本公子带来什么样的人。明明就没有行过拜堂礼，非要接什么红盖头，真是托此一举。我也觉得。初夏吹过的一阵风，忽而间吹了星空，洒落心中的梦，定格在清晨的街口，穿过了银河的尽头，看过了车水马龙，在我脑海中。子的胡说八道造谣，说无忧公子是个丑八怪。可是在我看来，你明明是个大美人啊！你又是怎么看出来的？都说美人在骨不在皮，别说你现在就挡住了半边脸，就算你把脸全都挡住，也逃不过我乔楚楚的火眼金睛。那这样吧，你，嗯，你果然还是害怕了。你居然还会变色，也太酷了吧！你能不能变成其他颜色，比如说黄色、绿色、蓝色什么的？哎，你看到我这个样子，你不害怕的吗？为什么要害怕？俗话说得好啊，人有好人和坏人，要分好妖和恶妖，而你是人。嗯、你拥有两种血脉，那根据龙生龙，凤生凤的老规矩呢，除了长相，你应该还有其他的一些。你是不是知道我是谁？玄幻圣国上下不是都知道吗？关于你母亲明珠大公主和父亲妖皇大人的浪漫爱情故事，书籍里传的到处都是，买两本还送一本。公子，弄疼我了。这个女人绝对不简单，我看你能装到什么时候。哎，你别过来！你干什么？张三李四，干活。来，大人，大人，你继续，别别别别。其他目的，我死都不会说的。嘴还挺硬是吧？别怪我不客气了。啊！可恶，怎么偏偏在这个时候放松了？你你怎么了？啊啊啊啊！好热！你很热吗？我的体温比常人要低一点，你靠着也许能舒服一些。为什么这个女人身上会有一种清凉的感觉？你这样有好一点吗？睡着了，<笑>这家伙装作一副凶神恶煞的样子，原来就是个病娇美男，<笑>就知道岳老爷爷的消息不靠谱。嗯
，叶老爷，我跟你说，我今天碰到了一对特别奇葩的。哎呀，哎呀，您说话呀！哎呀，哎，别喝了，您说，是不是太白金星又欺负您了？你胡说八道，我会怕那老家伙吗？他不过是玉帝手下跑腿的小官，怎比得上我这个掌管天下音乐的大仙呢？再怎么说，我也是堂堂月老啊！哼，那又是谁惹你生气啦？还不是为了李无忧那小子。李无忧，李无忧是未来的妖界之王。嗯，不过现在还没有印证啊。哎，先前呢，我欠老妖王一个人情，答应给他儿子促成一桩美满的姻缘。但是那李无忧不仅是个半妖。就连半点情根儿也没有啊！你让我怎么搞啊？这有什么可发愁的呀？没有情根，给他种上不就好了？种？你以为是种树啊？你种得下去，它未必长大，长大未必开花，开花未必结果呀！楚楚啊，那李无忧天生冷心冷月冷吹沙，脾气暴躁起来像他妈。你还认识他妈？这个以后再说。总之，你想让他动情，就好比逼他去死还难呢。这。夸张吗？可怜我掏心掏肺，才两千岁就吐了，这个胡子也快要保不住了。哎呀，谁要能帮我这个忙，我立马录用他为月老殿正式小红娘。月老爷爷，月老爷爷，哎，你先喝，你先喝。您、嗯、看，你觉得我怎么样？嗯嗯哎呀，怎么就不行了？月老爷爷，我一定能完成这个任务。楚楚啊，算了吧，这李无忧就像个定时炸弹，随时会爆发。我怎么忍心让我这可爱的小楚楚去冒这个险呢？不行的、嗯。月老爷爷，就让我去吧。哎、好了，我怕了你了。好，那我就让你去。不过你要答应我两个条件。什么条件？第一，不可动情。嗯。第二，不能使用仙法，否则。一切作废，你还要马上返回天庭，不然我答应你，我马上就去准备一下。等我，<笑>等完成任务回去，我就能成为正式的小红娘了。哎呀，好累啊！虚<笑>之古怪，体温异于常人，他很有可能是魔君派来的奸细。你不要怕，叔叔给你揉揉就好了。公子，你去将那野丫头的衣服穿戴好。公子，你难道已经……你的问题有点多了，属下知错。是楚楚姑娘，在下龙月影，这两位是我们公子的贴身侍卫，张三，哦，李四，嗯，恭喜楚楚姑娘成为我们无忧公子的侧夫人。侧夫人，我不是侍妾吗？其实是一个意思，就是叫着好听。哦，了解。就像癞蛤蟆还有个学名叫蟾蜍，就是好听一点，但是癞蛤蟆还是癞蛤蟆。<笑>那笑，东西拿上来，这些都是我们公子赏赐给楚楚姑娘的。哇，那这还有礼物可以收啊！这些东西看起来好值钱哦，来这一趟果然不亏。不过就是个没见过世面的乡下丫头，公子为何要如此看重她？哎，对了，月影姐姐，我可不可以先打听一下关于无忧公子的事情？楚楚姑娘，月影只是一个下人，什么都不知道。楚楚姑娘要问的话。自己去问公子吧，告辞。切，问就问，我乔楚楚怕过谁啊？哎，你们家公子现在人在哪儿啊？公子，有什么不对劲的地方？没有什么不对劲的地方，但是楚楚姑娘说有重要的事情要和公子说，人已经在门外了，让他进来吧。公子，你身体怎么样了？昨天晚上有什么事吗？不然先喝点茶再说。有事就快说，别拐弯抹角的。嗯，就是，你是不是有些难言之隐啊
，难言之隐，什么意思？就就是那方面。也算是朋友了吧，有问题的话就说出来，大家一起想办法。你凭什么认为？是吗？你凭什么认为我有男人之影啊？哦，就是昨天晚上在婚房的时候啊，你突然一下就变了个人，所以我才。你们两个在公子背后嚼舌根，不想混了吗？撤！嗯，是。公子，你要干什么？当然是为了证明我自己。怎怎怎么证明？抢出出，稳住，千万别认怂。这个人不过就是纸老虎而已，他连情根都没有，不能把你怎么样的。我相信，我相信你，行了吧？我这都没开始吧？怎么就要结束了？嗯，小女子有眼不识泰山，唯有公子武功高强，生龙活虎，天下第一，都都都都是误会。六老爷爷，楚楚差点被你坑死了。既然他身体没问题，那后面的事情就容易多了。接下来，哎呀，眼睛怎么有点痒啊？我方才是不是太过分了？这女人虽然疯疯癫癫的。毕竟还是个小姑娘。公子，楚楚的眼睛进东西了，你帮我吹吹呗。好了吗？哦，好了，谢谢公子。好了，去滚。来人，公子有何吩咐？马上找人查一下乔叔叔的身份背景，越仔细越好。是，手下立刻去办。S 的礼物又又是我，脾气这么臭，活该你讨不到老婆。哎，你这话说的就不对了，你难道不是他老婆吗？谁？谁在说话？哎、你就是那个和吴越表哥共度一夜，既没风也没晕的那个呃楚楚姑娘。在下花圣国二皇子，李无名。哦，不知道。切，孤陋寡闻。本皇子可是连续三年蝉联世界花美男冠军，今最佳初恋男友第一名，妥妥的高度帅。你这个什么榜单啊？含金量怎么这么低呀、啊？我看你明明没有李无又帅啊。什么？你确定见过五月表哥的真容？全花圣国见过他真容的人不超过十个。看来你这个小丫头不简单呐、啊啊！不应该呀、啊，我明明看过皇帝的，怎么会踩到狗屎了？难道买的是盗版？你你肩上。上面写：“今日我命犯色神，不宜出门。出”楚楚姑娘，咱们改日再见。这猎物用身边的人怎么都奇奇怪怪的？这都什么人呢、啊？经过这些天的观察，猎物用除了脾气臭、嘴巴毒之外，没有别的毛病，而且有那张脸加持，在婚恋市场还是很有竞争力的。接下来只要搞清楚猎物有喜欢什么样的女人就行。可他和那个月影姑娘都一副很拽的样子。直接去问，肯定行不通。对呀、啊，怎么没有啊？我明明记得走的时候从月老店顺出来了呀。
公子，属下查过了，那日皇后娘娘在民间发布告书为您选妾，只有乔楚楚一人应征，所以被直接录取了。这个人在花名册上只有一个名字，其他父母、兄弟姐妹全部查无此人，应该是假冒的。果然不出我所料，会不会是皇后那边？应该不会。穆华年虽然视我为妖孽，但只要我不做出危害皇室的事情，他巴不得这个世界上没有我的存在。所以这个乔楚楚，他真的和魔君有关。妖皇之子继任为妖王，是妖界传统。魔君即便为大妖，也不敢如此公然造反吧？明枪易躲，暗箭难防。他这个二把手，早就做的不耐烦了。他只要一有时间，肯定想方设法把我置于死地。公子，愿影誓死护卫，妖皇大人。混血长得就是好看，也不知道以后会便宜哪个姑娘。乔楚楚，你身为一个专业的红娘，怎么可以对自己的任务对象放花痴呢？太不专业了，还是做任务要紧。啊！干什么？公子，你你怎么醒了？你口水都掉地上了。你当本公子是死人吗？嗯哼，不好意思嘛，可能是刚才看的太专注了。要怪就怪公子你太秀色可餐了。这是何物？红绳啊。我知道这是红绳，我问这根红绳是做什么的？呃，这个嘛，公子你有所不知啊，在我们老家有这么一个习俗，戴上了红绳之后。不仅可以帮你辟邪消灾，它还可以保证你以后姻缘顺遂、嗯。那既然如此，你为何要趁夜深无人的时候偷偷潜入我的府里？当然是为了给你一个惊喜啦！怎么样，惊不惊喜？意不意外？这就是跟普通的红线没有丝毫要领。难道他说的都是实话？公子，啊，楚楚来亲手帮你系上。有了这个以后呢？你可能以后都不会再犯病了，而且说不准马上就可以找到一个意中人成亲，从此以后一切都顺顺利利的。意中人，我不需要这个东西。哎，别啊，成亲很好的。例如，嗯，开心的时候他可以陪你一起开心，那不开心的时候呢，他就会安慰你，鼓励你。不管贫穷富贵还是健康疾病，他都会不离不弃陪在你身边的。哦，有这么多好处呢？嗯，我保证。本公子头疼了，你像上次那样给我按按。好嘞。这样舒服吗？嗯，还不错吧。只要心一线发光，就说明力无庸动的情，到时候我就能完成任务了，哈哈，真好。哎，我的心一线去哪儿了？嗯、这玩意儿老是不准，我要找太上老君修修才行。好像命犯太白金星，现在满脑子都是金色的星星。你小时候每天都会得罪一路神仙，怎么你还没习惯吗？表哥，你好无情，好残忍，好无理取闹。亏我从八岁起每个月都偷偷跑来看你，屁股都快被母妃给打开花了。你确定你是来看我的？
君子。来，月影，你带着殿下吃点神药。是公子。哎呀，好，好，那就有劳月影姑娘了。二殿下这边请。哎，好，好。哎二殿下，没事吧？英、啊、姐姐，你怎么在这儿呢？你害得我好长。楚楚姑娘，哎，这不是二殿下吗？嗯，啊，楚楚姑娘，我们又见面了。<笑>二殿下，您这是？啊，凹造型而已。嗯，今年最流行的熊猫眼妆是不是很特别、啊？嗯，确实是有点特别。哦，对，楚楚姑娘，找我有什么事吗？哦，我差点把正事都忘了。我今天来找你是想问一下，你知不知道无忧公子喜欢吃什么呀？要想测出厉无忧的心意，必须先投其所好，看看他到底喜欢什么样类型的女孩更容易动心。首先，最受欢迎的温柔贤淑型。公子，奴家特意做了您最爱吃的桂花糕，您尝尝合不合口味？嗯。怎么突然换人设了？啊？怎么样？嗯，还不错吧？怎么没动静？怎么了？啊，没没没没什么。难道他不喜欢这一款？那试试第二种豪爽开放型。哈哈哈哈哈哈！公子，咱们江湖儿女相见即是缘，楚楚今天就以茶代酒，敬你一杯。这性格切换果然自然流畅，毫无痕迹啊！楚楚女侠客气了。嗯，好说好说。不知公子今晚是否还需要楚楚陪侍左右？当然，楚楚姑娘的按摩技艺高超，本公子求之不得。还是不行呢，看来这根红线另有玄机。看来只有出绝招了，再试最后一次，性感妩媚型。公子，你怎么不吃了？别再陪楚楚，多吃一块。那你想我怎么陪你？的魅力这么大，连这座大冰山都能轻易搞定。哎，你们两个是不是已经……已经什么？哎，表哥，别装不懂啊！你在宫外陆子光，帮我查查这根红线的来历。哎，没问题。还有，别八卦了。可你也得答应我一件事。不行，我还没说什么事儿呢，你觉得也太快了吧？楚楚姑娘，月莹姐姐，楚楚姑娘，谢谢你，谢我。你过来了之后，公子整个人都不一样了。真的吗？可是我看他还是冷冰冰的样子。我跟随公子多年，从未看见他如此开朗又人情味的样子呢。这都是楚楚姑娘你的功劳。那，那他以前都是什么样？哎、嗯，我知道你要说什么。嗯、荣家世代护妖皇安危。已经守护了我这一代上千年。月影不仅仅是我的丫鬟，她
开始我的亲人。所以，除非他同意，否则我不会把他交给任何人。皇上，皇上，皇后啊，什么事儿啊？皇上，别院那边的事情已经办妥了，咱也算对他仁至义尽，对得起公主的在天之灵了。知道了。其实也挺为难人家女孩子的，咱要不要？再赏他些金银珠宝啊！皇后，看着办吧。嗯，皇上，臣妾还有一事，咱的二皇子明儿啊，也已经到了纳妃的年纪了，过几日就是您的寿辰，臣妾想着要不要约丞相府家的千金进宫来？我知道了，你看着办吧。是。原来是这样啊！怪不得李无忧会有那么冷漠悲伤的眼神，原来他一直很孤单。哎，既然月影姑娘对李无忧这么关心，他俩不知道能不能……楚楚姑娘，楚楚姑娘，啊啊！楚楚姑娘，我真的看得出来，公子很喜欢你，麻烦你一定让他快乐起来好吗？哈，你说他喜欢我？我真的看得出来，公子很喜欢你。麻烦，你一定让他快乐起来。难道李无忧真的对我？不可能，绝对不可能。什么不可能？啊，我我我是说，凭我的按摩技术，不可能不舒服的。公子，啊，我看你这两天气色都好多了。嗯，还可以吧。妖毒也已经很久没发作了，也不知道是不是与此有关。啊，我上次送你的红绳去哪儿了？哦，今日二公子看见这根红绳，觉得样式很别致，所以带回他的府里，想仿制一条，明日就送回来了。这样啊，那就好。要是把天界的东西弄丢了，回去估计要被月老爷骂死了。哎，公子，啊，你觉得月影姐姐怎么样？什么怎么样？就是好不好看，可不可爱？我没注意过，怎么了？哎，看来双方都没意思。算了，还是想想别的办法吧。最近天天加班，腰酸背痛，腿抽筋的，走路都没有力气。啊，公子，你干什么？嗯，你不是说你累吗？所以我想抱你到床上休息一下。我这明明就是在求奖励啊，你听不出来吗？还真是直男脑袋，什么都要明着说。那我明日派点人送点东西到你府里，金银珠宝什么的就不必了。皇后娘娘昨天又派人送了一大堆过来，我那都快放不下了。再说了，我们天天在这别院里关着，有钱也花不出去啊。那你的意思是，你想出门？不是我，是我们。公子啊，你天天待在别院里面，你不闷吗？外面的世界很有意思的，你就当陪楚楚出去玩了，好不好？嗯。哇，公子，你看外面多热闹，现在心情有没有好一点？嗯，你开心就好。公子累了吧？我们休息一会儿，喝口茶再逛。嗯，也行。小二，来壶上等的好茶，我们公子渴了。哎，好嘞。哎，你看看，我们今天戴个面具，搞什么非主流？他肯定是想故意引人注意，搞特殊博关注。可不是吗？这丑人多作怪，见怪不怪了。<笑>喂，你们几个什么意思啊？我们公子可是天下第一帅哥，戴面具就是为了让你们这些花痴女不要惦记他的盛世美颜。哎，大家快来看呐！你少吹牛了，全华盛国的高富帅本小姐了如指掌，就没听说有这号人物。是啊，就看他这脸上戴个面具，连个钻都不镶啊，土不土呀？土、啊。<笑><笑>
，我们这个可是来尝鲜征婚。小叔叔，哎，你等会儿，我马上马上就好啊。记住了啊，大家每一项表格都要填写清楚啊，我们这必须按你干嘛？我话还没说完呢，按你们记得填表，我会回来收的。没有经过你的允许就私自摘下了你的面具，但是我也是想让你多认识一些姑娘啊，那样说不定你就可以早日找到你的真命天女。小楚楚，你就这么喜欢把我推给其他女人是吗？当然，那样的话我就可以早日当上。哦，好险，差点自爆了。你就从来没有想过那个女人是你吗？啊啊，我，嗯，不行不行不行不行不行，大街上任何一个未婚女子都。李无忧，你不会真的……没错，我就是喜欢上你了。谁让你起来招惹我的？不是，从小到大，我都是一个人生活，早就习惯关闭心房和所有人保持距离，直到遇到你。所以，小叔叔，你必须对我负责。行的征兆，原来我早就对李无忧。完了完了，玉老爷爷，我该怎么办呢？你们是谁？想干什么？都我们几个警兔，还打住我？邱楚楚，不自量力，本仙女这么爽，想找人出气呢？你们算是撞枪口上了。你使用仙法。否则，一切作废。嗯，给我上！啊啊啊、不自量力，本公子正想找人出气呢。心有灵犀了，袁老爷爷，楚楚彻底完蛋了，还愣着干什么？你把蠢货，给我上！查清那伙人的来历。是，走。公子，你怎么样？没事。公子，公子。啊！公子，你好一点了吗？热，好热。看来这次他的情况很严重，我还是去找月莹姐姐吧。别走。这个样子了，还担心我的安危？这个小妖怪怎么又跑出来了？你胡说！我才不是小妖怪！你爹是大妖怪，弄出你这么个小妖怪，你们父子俩呀，合伙弄死了明珠公主。来人，把他带下去。把无忧公子送回别院，严加看管，看好他。是是。我不是妖怪，我真的不是妖怪，不是。刘悠，你醒一醒，刘悠，你醒一醒。
，你不要离开我。我答应你，我再也不会离开你了。我再也不把你推给其他女人了。伤真的没事吗？轻点，要不要再给你找个大夫，给你仔细检查检查？不用了。还有我受伤的事，千万不要让宫里的人知道。嗯，朕已经知道了。我痛跑一生，怎么就擅自出门呢？还把自己弄成这个样子？这别院又不是牢房，我们又不是犯人。凭什么不能自由出入啊？你放肆！你竟敢和朕这样说话！早知如此，当初朕就应该就应该怎么样？把我掐死在襁褓之中是吗？我告诉你，你现在这么做，也来得及。你，皇上，你就别生气。既然人家不领情，咱呀就当养了个白眼狼，与他一刀两断，让他自生自灭算了。娘娘这话说的不对。陛下怎么说也是公子的亲舅舅，是打断了骨头还连着筋的至亲骨肉，怎么能说断就断呢？你算个什么东西？一个下贱的侍妾而已，居然敢如此对！楚楚是我的女人，我看你们谁敢动她！皇上，你看她，臣妾好歹是一宫之主，还是他们的长辈，居然敢这么对臣妾，真的是反了！公子，算了吧，别把事情闹得太大。好，了解。只要一个眼神，公子就能看懂。这种默契实在是太爽了。好啊，想不到你这么看待朕的。好，从今往后，你爱去哪儿去哪儿，你爱到什么地方就去到什么地方。朕不管了。哎呀，皇上，你等等臣妾啊，公子。其实我觉得陛下是关心你的，可能你们之间有什么误会那你答应我，以后不能叫我公子了。那叫什么？叫相公。你李无忧，你捉弄我！大爷，大爷。谢大爷，深谷大成，称霸南剑，指日可待呀！哦哦哦，属下待印，偷偷伏击李无忧，不成，还被他的暗卫所杀。大爷，我闲闲就回不来，见不到你了。大爷，蠢。不过，李无忧被富有妖烈的法杖所杀，可以证明。定魂珠不在他的身上。哦，属下还查到一个新的消息，或许对大爷有用啊。讲，这几夜李无命
，带着岳老店的心意信，四处打探他的来路。我感觉这事蹊跷啊！岳岳岳老，对呀、啊。陛下，楚楚姑娘求见。让他进来。陛下，乔楚楚斗胆请您去向你的外甥道歉。你放肆！小小的世界不知天高地厚，竟敢在朕的面前撒野！来人！陛下，就算是死罪，楚楚也要说。您凭什么把您失去亲人的痛楚强加到您的外甥身上？他是无辜的，朕怎么会不知道啊？可是这孩子长得和他父亲是一模一样啊！朕看到他，我就……逝者已逝，怀念您妹妹最好的方式，就是善待她的孩子，不是吗？你确定这个东西是来自月老殿的？我确定，这是月老殿的心意线，用来测试是否动情。居然是个小仙女，怪不得。表哥，接下来你打算怎么办？什么怎么办？乔楚楚她接近你，分明是别有用心。难道你还要继续留她在你身边吗？啊？是你格局小了。我格局小了？那我把格局打开。哦，原来你们俩早就已经……无名，我告诉你，我厉无忧的妻子，非乔楚楚莫属。孤独的我，感受到无情的冷落，我的心好痛，痛得无法呼吸，无法入眠。哥，你演的很假，你知道吗？哎，真是羡慕嫉妒恨了。你说什么时候月影姑娘也能像你一样？公子，属下把那个领头的夜叉教训了一顿之后，故意放他走，并一路追踪，发现他果然进入了魔君的领地。为避免打草惊蛇，我没有继续追下去。看来魔君已经知道楚楚的存在了。肯定会对他下毒手的，公子，不如属下直接领兵过去，打他的措手不及。哎，不行，你们女孩子去太危险了，要去应该是我们男人去打头仗。二殿下，这是在质疑月影的能力吗？哎，不不不不，月影姑娘，自驾驶绝绝对没有那个意思啊。好了好了，如今敌暗我明，直接深入虎穴肯定不是办法。不过有一件事情，我一直百思不得其解。什么事儿？魔君一直暗中监视我这么多年，肯定知道我不会是有法力。为何迟迟不动手杀我，现在反而对楚楚下毒手？这是我一直想不通的事情。莫非，公子身上有什么他们十分忌惮的东西吗？父亲留给我的除了暗卫，没有别的东西了。如果真的有的话，可能在陛下那儿。哎，那这简单啊，直接去问父皇不就得了？嗯。我知道了，这顿跑腿传话的活儿，肯定是我去了。哎哎，我跟你们说，不用去了，是我曹操到，曹操又到了，又怎么了？父皇已经来了。无忧，其实朕从未讨厌过你，只是不知道该怎么面对失败的自己。幸好楚楚点醒了我，朕今日来，是特意向你道歉的。其实啊，朕并非是讨厌你，而是恨我自己。我恨我自己，身为一国之君，竟然保护不了我自己的妹妹，只能眼睁睁的看着她越陷越深。朕知道，你这无忧的名字，是你母亲临终时所起的，她就是希望你。能够一生平安喜乐，快乐无忧。朕没有照顾好你啊，愧对你母亲所托呀、啊。啊，这颗定魂珠是你父亲要交给你的，你守好它，关键时刻可救你的命。有时间的话，就带那个丫头进宫来，陪朕吃顿饭。您是说楚楚？嗯，这个丫头胆子可是不小啊，竟然为了你，连朕都敢骂。<笑>
不过，他倒是有几分你母亲当年的倔劲儿啊。顺利，叔叔，嗯，谢谢你。没有了，你们要是能解开心结，就最好了。哎，对了，那送你的。这是什么东西啊？哎，别打开，以后再打开。嗯，那你要答应我，无论发生什么事情，你都不要弄走它，听到了吗？李无忧，嗯，我其实想跟你说件事儿。其实我……其实你是小红娘，对吗？啊，你怎么知道的？小哥哥，你怎么一个人待在这儿？你爹娘呢？送给你吃，很甜的。滚开，别理我！干嘛那么凶啊？你这个样子会让爱你的人难过的。没有人爱我，也没人在乎。怎么会呢？就算现在没有，以后也会有的。别担心，我将来一定帮你找到真正爱你、懂你的人。你是谁？我是。楚楚，快回来了。哎呀，我要走了，小哥哥再见。别到处乱跑啊！你这个小糊涂虫，身份暴露了，你都不知道。完蛋了。我本来是下凡来执行任务的，但是现在却自己跟你在一起了。我担心月老爷爷要是知道了。乔叔叔，你听好了，不管你是仙是妖是人是鬼，你这辈子都是我李无忧的最爱，无论是谁，都不能阻止我跟你在一起。你是不是在骗我？你说呢？这样对太不公平了，楚楚，我李无忧要赵高三姐，正式娶你为妻。明儿，母后，这儿臣有事儿。你呀、啊，是不是又想偷偷跑到别院去？呃，没没有啊，而是是去御书房找父皇。这乔楚楚啊，不知道给你父皇灌了什么迷魂汤。最近对那妖怪真的是一百八十度大转变，简直跟换了个人一样。哎呀，母后，咱们都是一家人了。呸！谁跟他一家人啊？一个半人半妖的怪物，你可要离他远点儿。这妖怪天生带诅咒，才害得你皇兄早早夭折了。嗯，英儿，为娘只是你这么一个儿子，你一定要保护好自己。这万一有个什么三长两短的，我……啊，明儿。本宫还约了丁千金过来赏花呢，赶紧再说吧。这小子，难道有心上人了？真是搬起石头砸自己的脚啊！不行，我一定要想办法惩治一下那个不懂规矩的小野丫头。干嘛呢？困了就回去睡觉呀。嗯，可是人家想多陪陪你嘛。嗯，那我陪你一块睡。啊，可是你不是说要等到正式成亲之后再？你想什么呢？我说的是正常睡觉，想哪儿去了？不过呢，如果你等不及的话，我我们不不不着急，我一点也不着急。不然，不然我们都别睡了，我们来聊天吧。你想不想听神仙们的趣事？嗯，可以啊。那你的故事保全吗？那肯定啊。南天门周刊的狗仔大仙跟我关系最好，上至凌霄宝殿的玉皇大帝，下至御马监弼马温，他们所有的八卦我都了如指掌
。那你给我说一个你觉得最好玩的事。嗯，他们都说月老爷爷和太白金星的关系一点也不好，他们都以为呢、嗯、是他们的八字相冲，其实啊，其实是因为他们年轻的时候都喜欢白花仙子，但是白花仙子喜欢的居然是某日星君。是不是很好笑？嗯，挺好笑的。那我再给你讲一个。呃呃，我觉得今天不太适合听这么多笑话，容易睡不着觉。改天吧。有道理。哎，那你教我写字吧。嗯。干什么呢？爸，我问你两个，爸爸现在能不能注意点影响？这里还有一个可怜的伤心人呢。无名，你知道有一句话叫“幸福是要靠自己争取的”吗？我知道，可是他的心像石头做的，我怎么努力都没有用。你们在说什么呀？简单点，说话的方式简单点。住住，住住，啊不，表嫂，能帮我个忙吗？表嫂，求你帮帮小弟。可以啊，什么？你不是月老店的小红娘吗？嗯，可不可以麻烦你，帮我把我。和月影姑娘的房间给牵起来。原来二皇子殿下喜欢月影姑娘啊！放心，包在我身上，我乔楚楚帮人做媒，他可是最厉害的。殿下，楚楚姑娘，我你你们怎么在这儿？月影姐姐，那个突然一声舅舅，二殿下吧。哦，本来我的计划呢，应该是天衣无缝的，要怪就怪二殿下，你实在是太倒霉了，那不都成了美女救英雄了吗？救美不成，反被救。可叹英雄出孤身。没事。没事啊，咱这次不行，下回再找别的办法呗。难道我此生注定孤独终老吗？老天爷，你何其残忍啊！<笑>去高门贵女吗？当然不会。那如果皇后娘娘一直都不同意呢？我李无名发誓，此生非容月影不娶。畜生！你在胡说什么？儿臣想娶容月影为妻，和我母后成全。混账！我看你是被鬼迷了心窍了。堂堂华生国嫡皇子，天下名门千金任你挑选，你偏偏要选一个来路不明、身份下贱的女人。母后。而这已经决定了，他中医道再说吧。这婚姻大事，你一个人说了也不算呀。皇上，免了，也得要问一问人家姑娘的意思。不用问了，我答应。月影，月影，月影，是公子和楚楚姑娘安排的。你真的一点都不喜欢二皇子吗？我，我也不知道。那，你为什么不能给他一个机会呢？我和他之间的地位千差万别，而且皇家子弟本来就是薄情的，谁又能保证他是不是只是图一时新鲜而已呢？什么身份尊卑啊？月影，你就如同我亲妹妹一样，被他李无名绰绰有余。至于是不是真心的，我们试一试就知道了。承蒙殿下真心相待，月影必不相负。这这反转来的太突然，我不是在做梦吧？不是在做梦，这是真的。不行，本宫不同意，除非本宫死了，否则绝不同意这门亲事。嗯，皇上，你倒是说句话呀！哎呀，好了好了好了，看来我们皇家
，要办喜事了。<笑>表哥，你听我说，有话快说，别耽误去找楚楚。母后昨晚又哭又闹又上吊，一直吵到三更半夜，她非要我取消婚事。那是你的母后吧？自己想办法。你，哎，对付他你比我有办法。你别看母后平时，哦，一副很厉害的样子，连我父皇都不放在眼里。其实这个心里啊。最初你，公子不好了，楚楚被皇后娘娘的人带走了。哎，表哥，娘娘，楚楚姑娘带到，让她进来。皇后娘娘，您找我呀？好大的胆子，见了本宫居然不下跪行礼。参见皇后娘娘。乔楚楚，本宫自问待你不薄，你为何处处与我作对？皇后娘娘。您这是哪里的话？我对于皇后娘娘您的敬仰之情，那是如同长江之水滔滔不绝，又如同黄河之水泛滥，川流放肆。少在这东拉西扯的。立无忧的事，本宫可以不过问。可是无名是本宫唯一的希望，本宫不允许任何人毁了他。皇后娘娘，二殿下能和心爱的人在一起，那是天大的好事，怎么能算是毁了他呢？俗话说得好啊，宁拆十座庙都不毁一桩婚。在姻缘簿上签了字，三生石上刻了名字的情侣，那可都是百年才能修成的缘分。皇后娘娘，您这又是为何如此执着呢？好一个伶牙俐齿的小姑娘，难怪李无忧都被你迷得团团转。可惜本宫不吃这一套。来人，给我撕烂他这张嘴！是。啊。有话好说，别动手啊！别动手啊！后不打招呼就把楚楚找去，肯定没什么好事。啊、说，你和李无忧是怎么合起伙来？用妖术陷了皇上的？没有，我什么都没有干，皇后娘娘。说不见棺材不掉泪。上、啊！楚楚，你一定不能有事，等我。皇、啊、后、啊啊、娘娘，楚楚。这好像也不需要帮忙吧？需要的，需要的。幸亏你及时赶到。反了，反了！你们当本宫是死人吗？居然在这里秀恩爱！侍卫，侍卫何在？把把这两个以下犯上的人都给我抓起来！是是是是，住手！皇上，你们都退下！是是是。皇上，皇后，你看看你的样子，身为皇后如此行事，实在是太没有分寸了。皇上，臣妾替你管理后宫，何罪之有啊？我华少一向仁爱之国，你不问青红皂白的把人抓回来动用私刑，这就是你替朕管理的后宫啊！母后，这次确实是您做错了。那表哥表嫂都咱一家人，何必弄得这么难看呢？我又出楚，你们没事吧？回陛下，民女并未受伤。传朕旨意，让皇后禁足一个月，让她在后宫好好的自我反省。李无忧，求出楚，去死，去死！皇上向着你们，我儿子也向着你们。你是谁？来帮帮你的，帮帮我，帮帮帮你对对付李无忧。啊，这是母后送你的礼物。皇后娘娘，嗯，那个老妖婆什么时候这么好心了，还送我礼物？呃，呃、啊，不是不是，我我的意思是说，娘娘她不是很讨厌我吗？我也不清楚，可能她想通了吧。觉得上次那样对你太过分了，所以送你礼物，表示歉意。啊，收下吧。那二殿下替我谢过皇后娘娘吧。嗯。这些都什么东西啊？怎么乱七八糟的？哎
来六幺，有海拉拉。哎呀！今天什么事让、啊、这么高兴？没有啊，见到你就开心。哟，怪不得中了这么多呢，原来是新官体胖啊！喂，你是不是找打、啊？你干嘛啊？你有的太夸张了吧？啊！刘文文怎么了？是不是药毒又发作了、啊？不对，这次和之前的感觉不一样。啊你去躺一会儿，我去找月莹姐姐他们。月莹姐姐，你快跟我去看看李无忧吧。好，走。说我长得简直一模一样，太不可思议了！傻瓜，本来就是公子变小的，当然长得一模一样了。你们看够了吗？看够了赶紧给我想办法。李无忧，我给你找了身合身的衣服，你赶紧换上吧。啊，李无忧，你小时候怎么长得这么可爱呀、啊？你圆圆的、软软的，像个小团子一样。可是就是怎么看着有点眼熟呢？楚楚，你喜欢就好。就是彪，果然是彪哥没错啊。怎么，你有意见？呃，没没有，哎，老婆，去安慰。好啦，公子就算变小了也是公子，不是你能惹的。哎，那你没生气呢，不许这么叫我。不好了，不好了！外面到底怎么了？魔君带人杀进来了，尔登庭外挑战，交出礼物由和交出川，要你们不死。哎，放狠话，环姐，我来。喂，我说你这糟老头是在说反话吧？现在立马从我二皇子的眼前滚！不然我打的你妈都不认识。你马是一糟老头子，我很帅嘞，你怎么这么不平等<笑>？你不叫夜叉吗？你不会不知道夜叉是什么意思吧？有时间买几本书看看吧。文盲，各位观众啊，到了武打的环节，因为武行没有来，由我来说一下故事的发展。啊、<笑>也就是我铁刀在地，一来。耶耶！就这样， yeah, yeah, 你们给我报啊！你们，你们等着，大爷，大爷，他们太嚣张了，给他们点颜色看。上，哎，你们，你们走远了，你们后面很严重。我们大爷嘞，杀臭，不可能一点事没有啊！果然是你们俩搞的鬼。你们那个杀臭应该是什么三无产品吧？对我一点用都没有。不不不，不可能！出出出出出出！锤！你用顶混竹，强行接咒，也不应该啊，大爷，是不是？我反应错了？不不不不不不，不存在！喂，你们在那唧唧歪歪说什么呢？他打不打？那就给他打。
那当然，你也不看看你相公是谁？公子，相公，相公你怎么了？相公，相公你醒醒！相公，玉渊姐姐，六幺她怎么样了？公子的气息很弱，元神散乱，怕是不行了。不，不可能！六幺她不是半妖吗？他和普通凡人不一样的，他不会那么容易死的，对不对？玉英姐姐，对不对？丁魂珠是上古神器，又被之前的妖王注入了毕生的妖力，威力无比。楚楚，公子身上的禁术未解，强行使用会遭到反噬，你性命不保。醒一醒，六幺，你醒一醒，六幺，你不是说要娶我为妻的吗？你现在这样，你怎么娶我为妻呀、啊？醒一醒好不好？你醒一醒啊！叔叔姑娘，这一切都怪我，是我做的不好，我没有护公子周全，都怪我叔叔姑娘。不怪你。事到至此，除了大落金仙，没人能救得了我。大落金仙，对，对啊，月老爷爷不也是神仙吗？还有太白金星，他们一定可以救回令无忧的。你们在这里照顾好令无忧，等我回来。月老爷爷，你快给我下凡一趟吧。跪下！当初老夫让你下凡。干什么去了？你忘了？月老爷爷，楚楚知道辜负了您的期望，可林无忧他现在很危险，我求求您救救他吧！当初你们见面的时候，我还以为你会给他牵线，没想到……月老爷爷，楚楚决定了，将来要做最厉害的小红娘。哦，为什么呢？因为我要帮小哥哥找爱人呀。真的想救李无忧？楚楚，我李无忧要找到三姐。正式娶你为妻。即使这样，你不仅当不了小红娘，而且还要被削掉仙籍，只能做一个凡间的普通女子了。你还愿意吗？没有李无忧，当神仙又有什么意思？楚楚愿意的。孽缘呐，孽缘呐！罢了。楚楚，老夫再问你一次，你可想清楚了？前尘往事，程云渊消散在彼此眼前，求君说过了再见，你没有一些哀怨？楚楚，定魂珠的灵力需仙体转化，才可去除李无忧体内妖毒，并解开法术禁忌。楚楚，希望你的付出是值得的。臭小子，将来你要敢对不起楚楚，小心老夫不饶你。
，明天上交，家事全包，记得所有纪念日。好，我答应你。不用再给你时间考虑清楚了。当然不用。考虑时间的。楚楚，我离我又发誓，我生是乔楚楚的人，死是乔楚楚的鬼，我这辈子都不会离开你的。同上。什么意思？意思就是，我们赶紧拜堂成亲吧。那我找无名选一个良辰吉日，然后我们就立刻拜堂。哎呀，还选什么良辰吉日啊？择日不如撞日，我们今天就拜堂吧。我现在就去告诉月英姐姐他们。我觉得这样刚刚好，而且我们现在应该已经算是正式的夫妻了，我也算是完成了当年对你的承诺。什么意思啊？我以后一定会帮你找一个真正爱你、懂你的。娘娘，娘娘，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！啊，好丑啊！嗯嗯，丑！哎呀，你也太不屏蔽了，人家可是男扮女装，一点屏蔽没有。哼，大爷，一切全在掌握中，请现身。审查正在睡觉，赶快施法，受他的审。<笑>是被你吓吓晕的吧？你咋这么厉害吧？<笑>太丑，太丑！<笑>背背背背背背过去。为什么？<笑>太太丑了。<笑>太扎树下了血了，我跟了你这么多年，连你也相信我，我走也。嗯本座的附身术居然成功了！<笑>大爷，不就是变成个女人吗？看你那个德行，高兴成这样！蠢货，本座高兴是因为变成女人吗？<笑>那是为啥？因为不结巴的感觉真是太好了！<笑><笑>表哥，你终于醒了，快跟我分享些成家立业的经验体会。公子，难道您已经……什么？怎么了？抢我干嘛呀？我不是在做梦，我不是在做梦。程家先祖在上，月影不如使命。哎，先走的，你们在吵什么呢
。楚楚，不，夫人，公子身上的法术禁忌已经解了，他现在是名副其实的万妖之王了。哇，恭喜表哥！我来吧。嗯，相公，我们这才刚成亲，你就要去参加妖界大会？你们这妖界的婚假也太短了吧？要不我不去吗？算了算了，这是你刚刚被妖界承认、扬名立万的大好机会，我怎么能拖后腿？放心，我答应你，我办完事一定尽快赶回来。哎，嗯，我警告你啊！啊，你照顾好你表嫂，要是少了一根手指头，我可饶不了你了。嗨，表哥，你就放心吧，你老婆交给我，我老婆交给你，到时候我们两个拿过来，快点！公子，月亮在前面等你啊！哎，老老婆等等，我还没说完呢。不明身份的人闯入，担心你有危险，本宫特意过来看看。你到底是谁？皇后娘娘绝不可能对我这么客气。说，哼，好聪明的小姑娘啊，不愧是玉老殿的人。嗯，公子，今天真为您感到高兴。到了妖王殿，就可以继任新任妖王，重塑家族荣光。妖王大人在九泉之下，也终于可以安息了。那也是多亏了楚楚啊。是。楚楚姑娘这次帮了大忙。糟了，楚楚出事了，我留给她的护心灵符消散了。楚楚，哟，来的还挺快啊！大典没结束就往回赶了吧？魔君，正是本座，恭喜妖皇大人正式继位。哎，劝你千万别对我轻举妄动啊，否则伤的可是皇后娘娘。你想怎么样？楚楚人在哪儿？嗯，只要你乖乖交出定魂珠，并自废妖力，本座定还你一个全虚全伪的小美人。表哥，你别信他，这一定是阴谋。无名，可以，但前提是，我得先见到楚楚。<笑>好，爽快。只要你老实点儿，李无忧答应了我们的条件，我就可以放你走了。好、哦，什么条件？当然是，这个你不需要知道。<笑>我看根本就是魔君没有告诉你吧，说不定他早就想换个手下，想要换一个更得力的助手呢。你胡说！<笑>不会吧？他是不是经常骂你，甚至打你啊？<笑>他。这个世界上，怎么所有人都看不起我呢？我到底做错什么了？我招谁惹谁了？啊，停停停停停停！我到底走错？停，你没有必要这样啊！其
其实你看久了，长得也还挺别致的。这妹是需要时间。哎，那什么啊，毛军，要我不要杀你？你说不可以划破你的脸呀、啊？我要慢慢的折磨你，划破你的脸，让你变成丑八怪。我看看李无忧还要不要你啊？<笑>你变成丑八怪，啊、那夜叉夜叉，我是魔君，听到请回答，听到请回答。是我的法力失灵了，公子，不好了，夫人她出事怎么了？夜叉为了私吞定魂珠，把夫人给杀了。什么？怎么可能？哎哎，你可别乱来啊！这具身体可是当今的王后娘娘。皇后娘娘，就算是王母娘娘，我也得把你杀了，帮叔叔报仇。得了吧，你刚刚演的太过分了，差点坏大事。老婆，好歹给我点面子。哦，魔君大爷，你下次能不能听说下八话？说完，干干干干干干屁屁话！哇哇，居然还会变身！别搞这些歪门邪道，有本事我们堂堂正正比一场，看看谁在世上卖点什么。臭小，疯子！李无忧，你千万别干傻事，我不疼，我没事的。我去，你成功触不到了我的底线。只有这魔君的生化外事，看来此事没那么简单。相公，我好想你啊！没事吧？我也好想你。你才是真的没事吧？你不会到时候又吐血什么的吧？哎，你对你相公这么没有信心吗？哎呀，表嫂你就放心吧，表哥他现在已经是彻底的妖皇了。三界之内能纳个他的人，没几个。可是俗话说得好啊，人怕出名，猪怕壮。那今天只是来一个魔君，那明天又来一个什么赤君、媚君什么的，这日子还怎么过呀？我还想早点生一个小团子出来玩玩。放心吧，小团子他娘，小团子他爹早就安排好了。你被魔君夺舍，多亏无忧和楚楚相救，你才安然的脱身了。皇上，都怪臣妾鬼迷心窍，才让坏人有机可乘。哎，无忧跟楚楚呢
，臣妾要去跟他们道个歉才行。啊，好，父皇，父皇，柳哥和楚楚不见了，啊，只留下了这封信。皇上，信上写了什么？他们走了。相公，你现在怎么都不戴面具了呀？我药都都解封了，当然不用戴面具了。我就知道，不管什么样的病毒都难不倒我们。那当然。对了，我们就这么走了，不用向陛下他们辞行什么的吗？不用了，我已经写信给他们交代了，只要我们一有时间，肯定会回来看他们。嗯，那我们接下来去哪？接下来呢，我们就做一个逍遥自在、不羡鸳鸯不羡仙的神仙之旅，好不好？你去哪？我去哪？哎，这就是。